Hi everyone and welcome to Nexer Channel. And for today's video, ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang watercolor techniques. So first is flat wash. mag apply ako ng tamang amount ng watercolor sa flat surface kaya nito. Second is graded wash. Huumpisahan kong mag-apply ng dark or mas intense na amount ng watercolor paint. Tapos sa susunod na pag-brush ko, mas madami na yung amount ng water sa brush para mas malighten yung pigment niya. Next is variegated wash. Madalas ginagamit ito kapag kailangan ng smooth transition of one color to another. For example, magpipaint ka ng sunset tapos yung color ng sky is nagiging blue to orange. Pero pwede din tayo mag-apply ng two or more colors depende sa kung ano yung ipipaint mo. Make sure na tuyo na yung watercolor bago tanggalin yung tape. Sorry nga pala kung gumamit ako ng electrical tape dahil naubusan ako ng masking tape guys. At dahil ECQ wala akong mamilhan. Next is wet on dry technique. Ibig sabihin mag apply ka lang ng wet paint sa dry na papel. Tulad na lang nito ginagawa ko. Nagpipaint ako ng simpleng dahon. At ang kagandahan sa technique na to, meron kang freedom to create unique visual texture. And we also have wet on wet technique. So babasain lang muna natin ng tubig yung papel bago tayo mag apply ng watercolor. So madalas ko tong gamitin sa pagpaint ng portraits and galaxies. Next is dry brush technique. So basically kumuha ako ng medyo madaming amount ng watercolor. Tapos gamit yung tissue, tinatanggal ko yung excess water sa paintbrush. Tapos kapag in-apply mo siya, magkakaroon ito ng scratchy look or yung parang dry pigment na watercolor. Madalas itong gamitin kapag nagdadagdag tayo ng detail sa paintings natin. Our next technique is lifting dry paint. Lifting seems like removing and dry paint meaning natuyo na yung paint. So, ililift natin yung natuyo na na paint using only water. Dahil yung watercolor ay na-activate ulit kapag nalagyan na ito ng tubig. Pinatuyo ko muna yung watercolor na ginawa ko saka ako nag-apply ng tubig sa paint na gusto kong i-lift at gamit yung tissue din ang pian ko ito ng konte para malighten yung part na yon. Madalas ginagawa ko to sa mga paint things ko every time na nagkakamali ako. And next is lifting wet paint. So halos parehas lang sila ng lifting dry paint while this time kasi ililift naman natin yung wet paint. So habang basa pa yung watercolor, itatry natin siyang ilift. And using the same procedure, gagamit tayo ng water at tissue para ilift yung area na yon. Another technique is adding color on wet color. So, mag apply ako ng light amount ng watercolor at habang basa pa ito, magdadagdag ulit ako ng another amount. But this time, medyo mas thick na yung pigment niya at i-overlap ng thick pigment yung light pigment sa ilalim at mapapansin nyo na nakikreate ito ng gradient effect. I usually do this method kapag gumagawa ako ng florals, galaxies, or kahit yung pagpaint ng skies. And we also have a sprinkle technique. At pwede mo itong gawin using two methods. First is the topping. So gagamit ako ng dalawang brush. Yung isa may tamang amount ng watercolor. At itatap ko to sa isa pang brush to create this sprinkle effect. Second method is flicking. This time naman isang brush lang na loaded ng watercolor yung gagamitin natin. So if flick mo lang yung pinaka brush para maka-create ng sprinkle effect at pwede mo rin tong gawin using your old toothbrush. Next is a splash technique. So maglalagay lang tayo ng intense amount of watercolor and then using a straw, itatapat ko yung dulo nito sa part na gusto kong lagyan ng splash effect and then ibublow lang natin. So kung wala kayong straw, pwede nyo gamitin yung ball pen nyo, tanggalin nyo lang yung takip sa harap, likod and then yung ink. 
And for our last technique, we have tape persist. Again, gumamit ako ng electrical tape kasi why not, di ba? Pag gusto, laging may paraan. So, mag-cut lang kayo ng tape kung ano yung desired sizes nyo. At pwede nyo rin siyang i-form ng iba't ibang paraan. Pero, ako pa horizontal yung gagawin ko. Tapos, saka tayo mag apply ng watercolor at papatuyuin lang natin ito bago tanggalin yung tape. Make sure na tuyo na yung watercolor bago nyo siya tanggalin para hindi siya mag-leak or kumalat. And this is the most satisfying part. Thank you, thank you so much for watching this video and I'll see you on my next one. Bye!